Io sono salvo. E stiamo preparando un bastardo affogato. In siciliano, in italiano, cavolfiore affogato. Nelly lives just outside Catania, in Sicily. When we visited, Mount Etna was covered in snow. On this side of the island, the purple cauliflower is popular. It's called bastardo locally and is found only in Sicily. On the Palermo side of the island, green cauliflowers are people's favourite. Eh, queste foglie piccole vuoi, no? No, 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 niente foglie. Manco una? No. Intanto le metto da parte. Salva preps the cauliflower while Nelly chops up a dried chilli. Sto facendo il peperoncino piccolino perché sennò non lo so come viene a sbriciolarlo. Che intero. Io sono un succube, un innamorato di lei. Per mia disgrazia e per volontà di mia suocera. Che non me la voleva dare, a un certo punto me la data e mi ha detto che te la terrai a vita. Non è per quello che mi riguarda. She then removes the outer skins and tough green leaves from some spring onions. Noi usiamo spesso queste cipolle fresche. Usiamo anche quelle rotonde, quelle grosse, ma quando ci sono queste fresche usiamo queste. Eh, ma avete comprato sto frutto? Era fruttivendo, dove siamo stati? Era in via polveriera. Ma questa se la facciamo, o per farla così, la facciamo con la pasta. Viene buonissima. Sulla pasta condita aggiungiamo, mettiamo, per lo meno ti piace, il pecorino siciliano. She slices them while Salvo cuts off the skin from the base of the cauliflower florets. Così i cipollotti sono più dolci, ma anche le cipolle quelle grosse. Però in genere queste sono dolcissime. Cosa faccio? Sto tagliando praticamente la pellicina che è quella che avvolge la parte interna del cavo fiore. Ancora mi devo tagliare il formaggio e le olive. This is aged pecorino cheese with black peppercorns. Then he cubes around 200 grams. She cuts the flesh from some large black olives. Olives with their stones are always better flavor than the ready pipped ones. Da noi quando c'è un antipasto non possono mancare le olive, o nere o bianche. Nelly now has all her ingredients prepped. Ho sale, pecorino, olive e cipollotti. Ora mi preparo questi, me li lavo e faccio gli strati. She's a keen cook and this is her recipe for drowned cauliflower or cavolo fiore affogato. Io lo vedevo preparare, lo vedevo fare, ma non a torta così. Praticamente lo si faceva in pendola con gli ingredienti, poi lo si girava con, la, con le mani, giusto? Si faceva così, ma molti lo fanno così, non è che tutti ti fanno la torta. Questa della torta è stata una mia, una mia idea. Nelly layers the ingredients in a sauté pan. She starts with a circle of florets and whole olives in the middle. L'hai visto che c'erano le olive messe che sembravano le ciliegie della torta? E invece sono le olive che poi loro vengono, vengono ingastrate qua. E incomincia a fare il primo strato e quindi il primo condimento. She sprinkles a handful of spring onions over the top, followed by the cheese, salt and chili. She pours over a little olive oil. Non lo metto più così. Lo metto così. Perché questo così mi facilita che alla fine quando io lo combatto viene proprio una torta sistemato così. Nelly repeats the layers until she has a packed pan. She pours over some more olive oil. Other cooks like to add anchovies for extra umami. Ah, dovrei aggiungere che qualcuno mette le acciuga. Io non l'ho mai messa perché a qualcuno dei miei figli non piace. Va bene, cosa mi manca qui? Il sale gliel'ho messo, la cipolla, ho messo tutto, l'olio. Lastly, Nelly pours in a glass of white wine. Dio mio, ne andrebbe un buon mezzo bicchiere. Eh? You want enough liquid to steam the vegetables. Ho controllato anche la quantità di liquido e lo vedo. Vedi? Vedi mm -hmm. che si vede? 
Nelly adds a little water to stop it from frying. The cauliflower should be tender at the end of cooking. Quindi questo fra poco è già buono. Salvo is keen, Livia and I should try some. Nelly places a large plate over the pan and flips it over. And she has a lovely looking cauliflower cake. And voila! Ecco la mia torta di cavolfiore affogato. È, è, è doveroso il riscondro dopo che l'assaggiando dove l'ho mangiata. Eh, questo sì. This dish can be served with pasta, as a side dish or as a salad. Buon appetito! Andiamo che sta vicino a mia, ci mandare. Prego signore. Andiamo ci mandare che mi sta vicino. Ora c'è un tempo per stare vicino, un tempo per stare lontano. Questo non lo vedo. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.